Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Dereotu ya da latince adıyla Anetum graveolens, maydanozgiller yani apiase familyasından tek yıllık aromatik bir bitkidir. Dereotunun sarı renkli şemsiye şeklindeki çiçeklerini yaz aylarında kırlarda da rastlayabilirsiniz. Çünkü ülkemizde doğal halde de yetişir. Ana vatanı Güney Avrupa ve Batı Asya olan dereotunun yaprak ve tohumları taze ya da kurutulmuş olarak kullanılabilir. Dereotu özellikle Merkez ve Doğu Avrupa, İskandinav ve Rus mutfağı için vazgeçilmez bir bitkidir. Ama pek çok dünya mutfağında da sevilerek kullanılır. Genellikle zeytinyağlı yemeklere, çorbalara, deniz ürünlerine ve turşulara pek yakışan dereotunun kendine has iştah açıcı kokusunu, zengin vitamin ve mineral içeriğini kaybetmemesi için taze olarak kullanılması ve yapraklarının bitki çiçeklenmeden önce toplanması tavsiye edilir. Dereotu ilginçtir ki Azor adalarından sadece birinde yetişirmiş. O nedenle Santa Maria adasının geleneksel yemeği kutsal ruh çorbasının temel malzemesi de dereotu olmuş. Dereotu eskiden ilaç olarak kullanılan bitkilerdenmiş. Anglo-Saksonlar onu sarılık, baş ağrısı, çıban, bulantı, iştahsızlık, karaciğer ve mide hastalıkları gibi pek çok hastalığın bitkisel tedavisinde kullanmışlar. Dereotunun bazı insanlarda ışığa karşı duyarlılığa ve deride alerjik reaksiyona yol açması da ilginçtir. Hatta hamilelere önerilmese de bebek doğumundan hemen sonra anne sütüne geçen antibakteriyel koruma özelliğinden ötürü tüketimi tavsiye edilir. Aynı zamanda çayının uyumayan bebeklerin uykusunu getirdiğine inanılır. Hatta soğuk algınlıklarında bitki çayınızın içine dereotu da koymayı unutmayın. Ekstra bir bilgi olarak dereotunun tohumlarından elde edilen yağ sabunlara koku vermek için de kullanılıyormuş. Bahçenizde dereotuna yer vermek isterseniz ona bol güneş alan, rüzgardan korunaklı, toprağını nemli tutabileceğiniz, iyi geçindiği salatalık, karnabahar, marul ve soğanlara yakın ama havuç ve domateslerinizden uzak bir köşe ayırmalısınız. Yaprak bitleri başta olmak üzere pek çok böceği kendisine çektiğinden ötürü kimyasal olmayan ilaçlama yapmanızda iyi bir fikir olabilir. Bahçeniz olmasa da olur. Ben dereotunu çok sevdiğimden bol güneş alan bir balkonda orta boy bir saksıda da yetiştirebilmiştim. Dereotu yaklaşık 2 haftada çimlenir. Dereotunun gölgede pek büyümediğini de ekleyeyim. Tohumlarını uzun süre yani 10 yıla kadar saklayabilmeniz de bir avantajdır. Antik Yunan döneminde olimpiyatlara katılan atletler vücutlarına dereotu yapraklarından yapılan özel bir esans sürerlermiş. Tıp biliminin kurucusu Hipokrat'ın beyaz şarapta kaynatılan dereotundan yapılan afrodizyak etkili olduğuna inanılan bir ağız çalkalama suyu tarifi de vardır. Bu arada ağız kokusuna karşı dereotu çiğnemenin oldukça etkili olduğunu da hatırlatayım. Orta çağda cadıların kendisine büyü yaptığına inanılan kişilere dereotunun yapraklarından yapılan bir iksir içerilir ve içinde dereotu yaprakları olan bir muska takılırmış. İnsanların bitkileri şifa için kullanmayı öğrenen kişilere cadı oldukları için yakıp sonra da yine bitkilerde çare araması da pek ilginçtir. Orta çağda kurulan engizisyon mahkemelerinde cadılarla beraber ateşe, sarımsak, rezene ve maydanoz gibi bitkiler de atılıyormuş. Şimdi ise bu bir zamanlar yasaklı olan aromatik bitkilerin girmediği bir mutfak yoktur. Ayrıca insanlar evlerinin kapılarına ve duvarlarına kötü ruhların içeri girmemesi için dereotu asarlarmış. Uzun ve yıkıcı fırtınaların dinmesi için dereotunun yaprakları yakılırmış. Dereotu aynı zamanda mutluluk ve bereketin simgesidir. Öyle ki Almanya ve Belçika'da gelin buketlerinin içine bir tutamda dereotu konması adettendir. Çocukken babaannemden dinlediğim içinde cinler ve periler geçen doğaüstü öykülerden birinde de dereotundan bahsedilir. Babaannemin doğup büyüdüğü eski adı Sünür olan günümüzde ise artık çayır yolu olarak bilinen köyde yaşandığına inanılan bu öykü perilerle ilgilidir. Babaannemin anlattıklarına göre köydeki ahırlarını geceleri periler ziyaret eder, hem üzerine bindikleri hayvanları hem de geceleri sıcak olduğu için ahırın üstünde konaklayan misafirleri rahatsız ederlermiş. Babaannemin bahsettiği bu periler topuklarına kadar uzun saçları olan doğaüstü güzellikle kadınlarmış. Köyün korkusuz gençlerinden biri bir gece uyumayıp perilerden birini yakalamaya karar vermiş. Bunun için bir koyun postuna bürünüp koyunların arasına yatmış. Gece olduğunda periler yine çıka gelmişler ve ahırdaki hayvanların üstüne binerek şarkılar söyleyip eğlenmeye başlamışlar. Peri kızlarından biri tam üzerine bindiği sırada delikanlı üzerindeki postu atar atmaz bütün periler bir anda ortadan kaybolmuşlar. Fakat gencin besmele çekerek yakasına bir dikiş iğnesi geçirmeyi başardığı bir peri kızı kaçamamış. Peri kızı onu bırakması için yalvarsa da genç adamın fikrini değiştirememiş. Üstelik kızla bir de nikah kıymış. Kız önceleri insanların arasında yaşamak istemese de zamanla insan gibi yaşamaya alışmış. Gelin gittiği eve de bolluk ve bereket getirmiş. Ekmek yapmak için yoğurdu hamurda 
çeşmeden doldurup getirdiği su da hiç bitmezmiş. Ev işlerini yapmakta da çok becerikliymiş ve işini yaparken hep Hezertere derde deva diye mırıldanırmış. Bu arada Hezertere dereotuna verilen yöresel isimlerden biridir. Belki de kızın gösterdiği mucizelerden büyülendikleri için kimsenin aklına peri kızına bu otun neye iyi geldiğini sormak gelmemiş. Ve günlerden bir gün çeşmeye su almaya giden peri kızını periler çeşmenin içinden geri çağırmışlar. Kız peri ailesini özlediği için gitmek istemiş ama yakasındaki iğneyi kendisi çıkaramazmış. Çeşme başındaki çocuklardan birinden iğneyi çıkarıp yukarıdan aşağı değil de aşağıdan yukarıya takmasını istemiş. Ve iğne yakasından çıkarıla çıkarılmaz da çeşmenin oluğuna girip kaybolmuş. Delikanlı günlerce çeşmenin başında bekleyip kızı geri çağırmış durmuş ama insanların dünyasında uzun süre kalanlar için perilerin dünyasından tekrar insanların dünyasına dönmek yasakmış. Fakat peri kızı da zaman içinde bu genci sevmiş ve bu yüzden de geri gelmek istemiş. Çeşmenin suyunun aniden kıpkırmızı akmaya başladığını görünce delikanlı ağlamaya başlamış. Çünkü periler insanların arasına dönmeye çalışan peri kızını bir anda parçalamışlar ve kimse Hezertere otunun yani dere otunun hangi derde çare olduğunu öğrenememiş. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.